Yo mga kapam, it's pump time. It's time to gain information. Alamin natin ang mga disasters na nangyari sa iba't ibang lugar sa pagsisimula ng taong 2020. Yan ang ating ipapump. Hindi pa natatapos ang 2019, iba't ibang di kaaya-ayang mga pangyayari na ang nararanasan sa mundo. At ang buong mundo ay nagimbal sa sunod-sunod na natural disasters, tragedies, regional conflicts at ang patuloy na pagkalat ng epidemya sa pagsapit ng 2020. Bushfire in Australia Nagsimula ang bushfire sa state of Queensland and New South Wales early month of September at nagpatuloy taong 2020. Around 6 million hectares na ang nasunog, samantalang 2,176 homes, 48 facilities, 2,000 buildings na ang nawasak at 25 katao ang konfirmadong nasawi. At estimated 1 billion naman sa mga hayop. Tulad ng mga mammals, birds, reptiles, insects, bats, frogs, at mga invertebrates. U.S. versus Iran January 8, nang nagsimula ang gulong ito, nang nag-airstrike ang bansang U.S. sa labas ng Baghdad, Iraq, at napatay nila ang second most important leader ng Iran, si General Qasim Soleimani. Dahil dito, nagpahayag ang Iran na dadanak ang dugo at ipaghihiganti nila ang namatay na general. At bilang ganti, nagpakawala ng 22 missiles ang Iran sa dalawang US military base sa Iraq. Pero nagpahayag naman ang US President Donald Trump na zero casualties ang ginawang pag-atake ng Iran. Floods in Peru Nagsimula ang matinding pagbaha noong mid-December 2019. Ayon sa national authorities, more than 300 families ang diniklarang naapektuhan dahil sa landslide and floods sa Huanico Department, Central ng Peru. 150 houses ang binaha, samantalang 50 houses naman ang nasira at dahil sa patuloy na pag-ulan noong January 10 to 12, Nagsanhin ang pagtaas ng water level sa ilang ilog sa lugar. Eruption of Taal Volcano in Philippines Ang Taal Volcano, ang second most active volcano sa ating bansa. January 12, 2020, nagsimula ang tinatawag na priatic eruption, also called steam blast eruption. Mula sa main crater, na nagdulot ng ashfall sa Calabar Zone, Metro Manila, Central Luzon at Ilocos Region dahil dito nawasak ang mga kabahayan, mga pananim at mga nasawing mga hayop. More than 135,000 people ang naapektuhan at diniklara ang state of calamity ang Batangas samantalang 39 na tao ang konfirmadong nasawi as of February 1, 2020. Heavy snow in Pakistan Nagsimula January 24, 2020 dahil sa severe winter weather, tinamaan ng heaviest snowfall ang bansang Pakistan. Ayon sa UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 1,295 houses so far ang nasira dahil sa avalanche, 105 ang nasawi, 96 naman ang injured. 910 families ang naapektuhan dahil sa avalanche at landslide. Samantalang 3,134 families naman ang naapektuhan dahil sa heavy snowfall. Locus Invasion in Eastern Africa January 23, 2020, ayon sa Senior Policy Advisor, million of locus desert ang umatake sa Eastern Africa, sa bansang Kenya, Ethiopia, 
Eritrea at Somalia. Ayon din sa UN, ito ang worst outbreak ng mga desert locusts sa Kenya in 70 years. Dahil sa mga pag-atake ng mga locusts, nasira ang mga pananim at nagbabadyang 10 millions of Africans ang mawawala ng kabuhayan at makakaranas ng gutom. Desert locust ay isang species ng mga grasshoppers. Ito lang naman ang mas devastating migratory pest sa mundo. Kaya ng mga locust mag-consume ng 400 million pounds ng mga halaman araw-araw. At mabilis din silang magparami dahil dito kaya nilang mag-grow ng 500 times larger sa anim na buwan. Kobe Bryant's Tragedy Five-time NBA champion, two-time finals MVP, 17-time all-star player, two-time Olympic medalist. January 26, 2020, sa edad na 41 years old, ang NBA legend na si Kobe Bryant ay nasawi dahil sa isang helicopter crash sa Calabasas, California. Nagulantang ang mundo ng sports sa nangyari sa kanya. Kasama din sa nasawi ang kanyang 13 years old na anak na babae na si Gianna Maria Bryant. At kasama din sa nasawi ang baseball coach na si Gian Altobelli at ang kanyang pamilya. Earthquake in Turkey January 24, eksaktong 8.55 p.m. local time, nakaranas ng magnitude 6.8 earthquake ang Elazig Province sa bansang Turkey. Nagtagal ito ng 40 seconds with 15 aftershocks between 3.3 to 5.4 magnitude. At nagtala ng 41 na tao ang nasawi, 1,600 ang injured, 45 naman ang narescue sa mga nagibang building na nasa 274. Ayon sa Turkey Disaster and Emergency Authority, dahil sa several active fault lines, may mga posibilidad na mararanasan pa nila ang mga ganitong lindol sa mga susunod pang mga panahon. Ito ang part 1 ng mga disaster na nangyari sa iba't ibang lugar sa pagsisimula pa lamang ng taong 2020. Yo, thank you for watching. Kung natripan mo yung video, pakashmash naman yung like button. Comment your thoughts na din. Salamat mga kapamp.